विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू तुमको पता लगाना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से ठीक है तो विल स्टार्ट विद डी एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर देर आर रैशनल नंबर एजल सो डी ऑप्शन नहीं है देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हु स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है तो ये भी गलत स्टेटमेंट देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव तो ऐसा कोई नंबर मतलब बी और सी तो ऑलमोस्ट सेम है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है बच्चा ए द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव येस दैट इज ट्रू सो द ऑप्शन इज ए द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन इज ठीक है तो टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन गिवन है सो दे फॉर टेन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन ठीक है तो कौन से एक्स वैल्यूज के लिए टेन का वैल्यू प्लस वन या माइनस वन होता है उनको पता है दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू एन पाए प्लस माइनस पाए बाय फोर राइट यहाँ पे अगर जीरो डालोगे तो प्लस पाए बाय फोर माइनस पाए बाय फोर यहाँ पे भी प्लस वन या माइनस वन आएगा यहाँ पे अगर पाए डालोगे तो पाए प्लस पाए बाय फोर और पाए माइनस पाए बाय फोर ये दोनों वैल्यूज पे टेन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस वन आएगा इसलिए द आंसर वुड भी एन पाए प्लस माइनस पाए बाय फोर सो इट शुड बी सी द शेडेड पार्ट ऑफ गिवन फिगर इंडिकेट्स द फिजिबल रीजन देन द कंस्टेंट्स आर अब देखो सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट क्वार्टर में तो एक कंस्टेंट तो पक्का ये रहेगा कि दैट इज एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये दोनों तो कंस्टेंट्स पक्के हैं अब सवाल उठते हैं बाकी कंस्टेंट्स का तो ये जो लाइन है ये जो लाइन है तो यहाँ इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा एक्स इज इक्वल्स टू फाइव राइट क्योंकि फाइव जीरो से पास हो रही है सिमिलरली ये जो लाइन है इसका इक्वेशन रहेगा वाई इज इक्वल्स टू थ्री मैं लाइन के इक्वेशन की बात करूँ वाई इज इक्वल्स टू थ्री ठीक है क्यों क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये फाइव थ्री है और यहाँ पे हर एक लाइन ये हर एक पॉइंट जो ये लाइन पे है उसका वाई कोऑर्डिनेट थ्री रहेगा तो ये लाइन का इक्वेशन रहेगा वाई इज इक्वल्स टू थ्री ठीक है अब कंस्टेंट क्या रहेगा ये ऑब्वियसली इसका ओरिजिन साइड है तो एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फाइव और यहाँ पर भी वाई का भी ओरिजिन साइड है तो वाई इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री अब सवाल उठता है ये लाइन का दैट इज ओ सी अब ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो इसका इक्वेशन रहेगा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स वेर एम इज स्लोप ठीक है तो स्लोप कैसे निकालेंगे तो ये पॉइंट है थ्री कॉमा थ्री ठीक है तो एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन अब हमको पता है ओरिजिन में से पास हो रही है तो हमारे पास एक कॉर्डिनेट तो है जीरो जीरो दूसरा कॉर्डिनेट गिवन है थ्री थ्री तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री माइनस जीरो अपॉन थ्री माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू वन सो देर फॉर हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू एक्स दैट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो अब इसका ओरिजिन है नॉन ओरिजिन साइड ये तो हम बता नहीं सकते ठीक है क्योंकि ये खुद ओरिजिन से पास हो रही है तो हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं इधर ठीक है इधर ध्यान दो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं दैट इज वन कॉमा जीरो ठीक है वो पॉइंट इसमें आना चाहिए सो उसने इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए तो लेट इज कंसिडर एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो ठीक है सो दे फॉर वन माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो विच शोज वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो दैट इज रॉन्ग सो दे फॉर एक्स माइनस वाई कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू जीरो अब हम कंसिडर करते हैं एक्स माइनस वाई विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे वन जीरो डाल के देखते हो वन माइनस जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दैट इज वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दैट मीन्स हमारा इंटरप्रिटेशन पहला वाला रॉन्ग था और ये वाला राइट right है तो एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये हमारे कंस्टेंट रहेंगे तो एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई गेस हाँ इसमें एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इसमें भी है और यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव वाई इज लेस देन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री तो ये गलत है तो करेक्ट आंसर आएगा पी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज पोपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज माइनस वन टू टू एंड जीरो टू वन आर ठीक है अब हमको पता है कि जो भी लाइन के डी आर एस होते हैं वो उसके पैरल वैक्टर के डी आर एस होते हैं इसका भी सेम सीन है तो हम उसका पैरल वैक्टर रहेंगे दैट इज माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के ठीक है इसका भी पैरल वैक्टर रहेंगे जीरो आई प्लस टू जे प्लस ठीक है तो परपेंडिकुलर वेक्टर कोई भी दो वेक्टर्स जो है उसके से परपेंडिकुलर वेक्टर रहेंगे तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं तो डिटरमिनेंट से करते तो i j k और इनके सारे कोई लिखेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस वन टू टू 
और दूसरा क्या रहेंगे जीरो टू वन विच इज इक्वल्स टू आई इंटू टू माइनस फोर माइनस जे इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस जीरो इंटू टू दैट इज जीरो और प्लस के इंटू माइनस वन इंटू टू माइनस जीरो इंटू टू तो माइनस टू माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस टू आए माइनस वन माइनस जे हो जाएगा प्लस जे माइनस टू के तो इसके डी आर एस आ जाएंगे दैट इज माइनस टू वन माइनस टू ये हमारे डी आर एस आ जाएंगे ठीक है तो माइनस टू वन माइनस टू और अच्छा ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्वियसली अब देखो जो डी जो वेक्टर ऐसा रहा उसके डी आर एस अगर ऐसे रहे तो ये भी वेक्टर उसी से पैरल रहेगा तो उसके डी आर एस भी चलते हैं तो उसके डी आर एस हम क्या करेंगे माइनस वन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएंगे टू माइनस वन टू तो टू माइनस वन टू ऑप्शन बी दैट इज आर राइट आंसर If a matrix A is equals to वन टू फोर थ्री सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू आई देन एक्स इज इक्वल्स टू ठीक है अब हमको ए मैट्रिक्स दिया है ए एक्स इज इक्वल्स टू आई दिया हुआ है सो एक्स हैज टू बी इनवर्स तभी जाके तो ए इन टू इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है सो हमको ए का इनवर्स निकालना है सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ वन टू फोर थ्री जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लो इन टू अब ये जो मैट्रिक्स रहेगा ध्यान देना कैसे करता हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट है वन और थ्री उनको रिप्लेस कर देना तो हो जाता है थ्री वन और बच्चों के टू और फोर की साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस फोर दिस विल बी आर ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट थ्री माइनस एट दैट इज माइनस फाइव और मैट्रिक्स वैसा का वैसा दैट इज थ्री माइनस टू माइनस फोर वन अब ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन फाइव आ जाएगा मैट्रिक्स माइनस थ्री टू फोर माइनस वन ठीक है तो ये हमारा आंसर रहेगा दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय फाइव माइनस थ्री टू फोर माइनस वन दैट इज ऑप्शन सी इफ ए बार इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के बी बार इक्वल्स टू टू आई प्लस लैमरा जे प्लस के सी बार इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस फोर के एंड ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू टेन देन लैमरा इज इक्वल टू ठीक है हमको ए बार दिया हुआ है बी बार दिया हुआ है सी बार दिया हुआ है हमको निकालना है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार विच इज नथिंग बट एस टी पी ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार ठीक है तो एस टी पी के लिए हमको पता है इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट करना है सारे आई जे के के कोफिशियंट्स जो है वो हमको डिटर्मिनेंट में डालना है और उसको सॉल्व करना है ठीक है तो आई जे के के ए बार के कोफिशियंट है वन 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 बी बार के है टू लैमड़ा वन और सी बार के है वन माइनस वन फोर ठीक है और इसकी वैल्यू हमको दी है दैट इज टेन सो टेन इज इक्वल्स टू वन इंटू फोर लैमड़ा प्लस वन राइट लैमड़ा इंटू फोर फोर लैमड़ा माइनस वन वन प्लस वन माइनस वन इंटू एट माइनस वन और माइनस वन इंटू सॉरी प्लस वन इंटू माइनस टू माइनस लैमड़ा सो दे फोर टेन इज इक्वल्स टू फाइनली आ जाएगा फोर लैमड़ा प्लस वन फोर लैमड़ा प्लस वन एट माइनस वन सेवन तो माइनस सेवन और माइनस टू माइनस लैमड़ा वैसे ही तो माइनस टू माइनस लैमड़ा सो दे फॉर टेन इज इक्वल्स टू फोर लैमड़ा माइनस लैमड़ा दैट इज थ्री लैमड़ा प्लस वन माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस टू माइनस नाइन तो माइनस नाइन प्लस वन इज माइनस एट सो दे फॉर लैमड़ा इज इक्वल्स टू एटीन बाई थ्री विच इज इक्वल्स टू सिक्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज If a random variable x over n is b at n is equals to फाइव p is equals to वन by थ्री then p greater than टू and less than फोर is equals to. और यहाँ पर n is equals to फाइव दिया है p is equals to वन by थ्री दिया है तो q होगा वन minus p that is वन minus वन by थ्री which will be equal to टू by थ्री अब हमको क्या निकालना है प्रॉबेबिलिटी ऑफ टू से बड़ा और फोर से छोटा सो ऐसा कौन सा नंबर है जो टू से बड़ा है फोर से छोटा है तो इट विड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री विच इज इक्वल्स टू एन तो यहाँ पे एन रहेगा फाइव सी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू कितना रहेगा थ्री इंटू पी दैट इज वन बाई थ्री रेस टू एक्स दैट इज थ्री इंटू टू बाई थ्री रेस टू फाइव माइनस थ्री दैट इज टू एक चीज़ याद रखना पहले भी बोला है कि ये थ्री प्लस टू हमेशा एन होना चाहिए थ्री प्लस टू शुड इक्वलवेज इक्वल्स टू एन 
सो हो जाएगा फाइव सी थ्री हम इसको फाइव सी टू भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर अपॉन वन इंटू टू इंटू वन बाई थ्री रेस टू थ्री हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी सेवन इंटू टू रेस टू टू दैट इज फोर अपॉन थ्री रेस टू टू दैट इज नाइन ये टू एंड दिस फोर को टू से कैंसिल कर देंगे तो टेन इंटू फोर इज फोर्टी अपॉन ट्वेंटी सेवन इंटू नाइन सो दैट वुड बी एंड फाइव फोर्टी फाइव नाइन सेवन नाइन सिक्सटी थ्री तो सिक्स थ्री नाइन टू जी एटीन तो ये टू फोर थ्री सो दैट वुड बी आर आंसर फॉर फोर्टी बाई टू फोर थ्री दैट इज ए The objective function z equals to x1 plus x2 subject to x1 plus x2 is less than equals to 10 minus 2 x1 plus 2 x2 less than equals to 15 x1 is less than equals to 6 x1 x2 is greater than equal to 0 has maximum value ठीक है ये तो हमको determine करता है ये first quadrant है ठीक है तो हमारा region जो रहेगा first quadrant में रहेगा ठीक है तो हम एक एक calculate करेंगे तो x1 plus x2 is less than equals to 10 ये कौन सी side determine करता है तो हम x1 की जगह पे zero डालेंगे और x2 की जगह पे zero डालेंगे तो हमको पता चलता है zero is less than equals to 10 Which is true, so therefore ये रहेगा origin side. Similarly यहाँ पे भी x1 और x2 की जगह पे zero डालेंगे, तो zero is less than equals to 15, तो ये भी origin side रहेगा. वैसे x1 is equals to zero डाला, तो which is less than six, so again origin side. So these are all three no origin sides हैं. Points कैसे करना? तो एक बार x1 की जगह पे zero डालना, x1 की जगह पे अगर हमने zero डाला, तो x2 is equals to ten हो जाएगा. तो हमारा point हो जाएगा zero comma ten. दूसरा point भी similarly x2 की जगह पे आप zero डाल तो x1 हो जाएगा 10, तो वो हो जाएगा 10 कॉमा जीरो अगेन सिमिलरली इधर भी हम इधर पहले जीरो डालेंगे x1 की जगह पे, तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा थ्री एक्स टू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन दफा एक्स टू इज इक्वल्स टू फाइव सिमिलरली अब थ्री एक्स टू की जगह पे जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वन इज इज इक्वल्स टू फिफ्टीन सो दफा ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन बाय टू कॉमा जीरो अब एक्स वन इज लेस देन इक्वल्स टू सिक्स ये रिप्रेजेंट करता है द लाइन इज पैरल टू x2 axis the line is parallel to x2 axis ठीक है ये हम अगर पूरा ड्रॉ करेंगे एल पी बी मॉडल तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा ठीक है ये मैं नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे एक माइनस फिफ्टीन बाई टू बी पॉइंट है तो एक लाइन ऐसी जाएगी राइट दैट इज वो लाइन रहेगी x1 वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू टेन राइट तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे टेन कॉमा ज़ीरो और इसके हो जाएंगे ज़ीरो कॉमा टेन दूसरी लाइन जो है वो जीरो फाइव और माइनस फिफ्टीन बाई टू से पास हो रही है तो ज़ीरो फाइव कहीं इधर आएगा और माइनस फिफ्टीन बाई टू कहीं इधर आएगा तो ये ऐसा जाएगा ठीक है अब हमको ये पोर्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि हमको पता है फर्स्ट क्वार्टर में ही रहने वाला है रीजन तो अब तीसरा लाइन देखते हैं x1 वन इज लेस देन इक्वल्स टू सिक्स विच इज़ पैरल टू एक्स टू एक्सेस दिस इज एक्स टू एक्सेस तो विच इज़ पैरल टू एक्स टू एक्सेस तो वो कुछ इधर आएगा दैट इज x1 वन इज इक्वल्स टू सिक्स तो हमारे पास ये तीन लाइन आ गई अब देखो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन जो मैं ये जो जो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सेस से निकल रही है उसका इक्वेशन लिख लेता हूँ दैट इज माइनस टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज इक्वल्स टू फिफ्टी अब हमको ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले तो तो सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं दैट इज दिस वन तो ये कोऑर्डिनेट का ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट तो सिक्स रहेगा क्योंकि ये लाइन जो है इस पर हर एक कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट सिक्स ही रहेंगे एक्स वन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ ठीक है तो दूसरा कोऑर्डिनेट हम इस पर से निकालेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू टेन तो सिक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू टेन होगा सकता है फिर दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा फोर तो सिक्स कॉमा फोर ठीक है ये तो हमको पता ही है दैट इज़ जीरो कॉमा फाइव ठीक है अब हमको सवाल उठता है सिर्फ इस पॉइंट का ये पॉइंट का कैसे निकालना यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो ये पॉइंट निकालने के लिए ये पॉइंट निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा ये दोनों इक्वेशन को हम अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमको एक कॉर्डिनेट मिल जाएगा तो हम एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू टेन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी हो जाएगा और दूसरा हम वैसे लिखें दैट इज माइनस टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा फाइव एक्स टू इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव सो दे फॉर एक्स टू इज इक्वल्स टू सेवन ठीक है अब एक्स वन ऑब्वियसली एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू टेन है तो एक्स वन इज इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेवन कॉमा थ्री अब इधर ध्यान देना 
कि ये भी कोऑर्डिनेट सेवन कॉमा थ्री है इसका भी सम टेन हो रहा है सिक्स कॉमा फोर का भी सम टेन हो रहा है तो हमको ये पता चलता है कि ये जो रीजन है मैं इसको हाईलाइट करता हूँ लगे तो ठीक है जो ये रीजन है यहाँ पे हर एक पॉइंट जो रहेगा वो हर एक जो कॉर्डिनेट रहेगा उनका सम हमेशा टेन ही रहेगा दैट इज़ आर मैक्मम वैल्यू हमारी एक ही पॉसिबिलिटी थी कि शायद इधर मैक्मम वैल्यू आ जाए पर ऐसा नहीं है यहाँ पर हर एक सेगमेंट जो है हर एक पॉइंट जो है इस सेगमेंट पे वो सब के सब ये इक्वेशन सेटिसफाई करेंगे दैट इज़ एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू टेन एंड दैट इज़ आर मैक्सिमम वैल्यू सो ये पूरे रीजन में मैक्सिमम है सो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन रहेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ठीक है जनरली हम ये मार्क कर देते हैं दैट इज़ बी ऑप्शन दैट इज एट ओनली टू पॉइंट्स बट ऐसा नहीं है यहाँ पे सारे के सारे सेगमेंट पर आएगा दैट इज़ ये पूरे सेगमेंट पर वैल्यू मैक्सिमम रहेगी सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्विच इन सर्किट इज इक्वेलन टू अब यहाँ पे देखो S1 और S2 टू डैश ये जो है ये सीरीज में वहाँ सिमिलरली S1 वन डैश और S2 टू डैश भी सीरीज में यहाँ पे S2 टू डैश नहीं चाहिए सॉरी यहाँ पे भी S2 टू ही है तो हम कंसिडर करते हैं S1 वन स्टैंड फॉर पी एंड एस टू स्टैंड फॉर क्यू तो हम सिचुएशन ऐसे लिख सकते हैं कि P एंड माइनस क्यू आर एन सीरीज तो हमने पी एंड माइनस क्यू लिया और ये दोनों है पैरल विथ पी सॉरी माइनस पी एंड क्यू तो हमको पता है कि पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू वो हो जाता है निगेशन ऑफ पी एफ एंड ओ डी एफ क्यू तो मेरा आंसर रहेगा 